サワディーカー DJ カナです私は今バンコクから車で1時間ほどの場所にあるとあるグラウンドに来ていますこれからプロ野球選手による少年野球教室があるということでいろいろとお話を聞いてみたいと思いますそれでは行ってきます今私の隣には日本から代替して自主トレーニング中のプロ野球選手の方がいらしております、えー、それではまず自己紹介の方お願いしたいと思います、えー、横浜 DNA ベイスターズの、えー、国吉ですよろしくお願いします今はプロは何年目ですか今年で7年目になります今年から愛媛マンダリンパイレーツに入団することになりました小村ですえー、プロ野球選手を3年、えー、裏方を1年で今年もう一回、えー、プレイヤーとして1年目となりますおめでとうございます国吉さんはタイでの自主トレは今回が3年目ということになりますよねはい、えー、前回前々回は先輩の皆さんとね一緒だったんですけれども今回はご自身がね先輩の立場ということで何かこの自主トレにあたって心境の変化というものはありますかあの去年、まあ、2年間来させてもらってそのやるべきこととかそういう内容みたいなものはもうあの2年間で自分で覚えたつもりなんで、まあ、今回、先輩の方来れなくなったんですけど、まあ、でも、まあ、いてもいなくてもやることはまあ変わりはないかなと思って、まあ、今年もタイを選びました。良かったです今年もタイに来ていただいて本当にファンとしては嬉しいところなんですけれどもじゃあの今まで培ったノウハウを小村さんに伝えていくという感じでやってらっしゃるんですね、まあ、そうですね僕がやるメニューでなんか参考になるのがあれば、まあ、そのどんどんそれをやっていってもらえればいいなと思いますけど、まあ、僕は僕の,そのトレーニングをやりつつ、まあ、あんまりそんな大して教えてないんですけど。はいでもともと国吉さんがタイで自主トレをすることになったきっかけというのは何だったんでしょうかあの、まあ、ベイスターズに、まあ、在籍されていたあの菊池さんが、まあ、今年で選手を引退したんですけどで、まあ、す,ごいすごい仲良くしてもらってで自主トレを一緒にやらないかという話になってでそれから始めたのがきっかけです。初めて誘われたときってどういう気持ちでしたかなんか自主トレっていう海外でやるっていうと、まあ、アメリカ行くかハワイかグアムかっていうイメージだったんですけどタイでやるのもまあ珍しいですけど菊池さんはすごい気に入ってていいところだからって言って僕も来てみたら思った以上に良かって、まあ、それがいつの間にか3年続けてくることになりました。タイに住んでる身としてはね本当にそう言っていただけると嬉しいんですけどもじゃあその流れで今回、小村さんもどうですかっていう感じで国吉さんが誘われたんですかあの最初はチームサポーターであの来年も、まあ、ベイスターズにいると思ってその僕の練習のサポートをしてくれっていうふうに最初はお願いしたんですけどで、まあ、もう1回選手を現役に戻りたいということだったんで。じゃあ一緒に自主トレで参加しようかということになってで、まあ、1人じゃ自主トレできないんで,で、まあ、連れてきて一緒にやってますで小村さんは実際にタイに自主トレでいらしてみてどうですか印象としてはいや僕はやっぱあの最初からそんな嫌なイメージとかそういう偏見は持ってなかったので来たらやっぱりもう,そんなんていうんですかねいやもう日本人の方も多くてすごいスムーズに入れたのが。い今一番いい印象でした自主トレ中のオンの日の一日のざっくりとしたスケジュールを教えていただけますか、えーっとまあ、朝,朝8時ぐらいにあの宿泊先を出て9時頃から練習を始めるんですけどだいたい午前中、まあ、まだその日の上がりきる前の涼しい時間帯に、まあ、だいたいグラウンドでやるようなトレーニングを終えてそれからまたちょっと1時間ぐらい移動になるんですけど。あのウエイトトレーニングをそこからまあ2時間ぐらいやってで早く切れば3時過ぎぐらいにあのホテルに帰れるかなっていうようなスケジュールなんですけどその後はまは自由な時間ということで,あでも洗濯したりとかいろいろ結構バタバタしてるんでなんか自由になんかのんびりっていうのはあんまりまだできてないですね。そうなんですねはい洗濯もご自分でされているということで僕は預けてやってもらってるんですけど<笑><笑>それが後輩のお仕事ということでそうですねやっぱりもともとはもうサポートとして来てるっていうのが一番最初の役割だったのでもちろん国吉さんが使った、えー、とプロテインに入れるシェーカーも僕が責任持って洗ってそこへはちゃんとやっぱ年下なのでできるところはしっかりやっていこうと
。はい。ニュさん素敵な後輩をお持ちですね。<笑>これからあの少年野球教室から始まるんですけれども、えー、それに対する意気込みというかどういうふうに指導していきたいというのはありますでしょうか。あのタイにそのまあなんかプロ野球でないんで。本当子供たちとまあ僕自身も触れ合える、まあ、本当1年に1回のいい機会なんで、まあ、野球の指導はもちろんですけど、まあ、指導っていうよりも野球通してなんか触れ合いみたいなことができればいいかなって思ってますお二人へのインタビューは後編へと続きます